हेलो स्टूडेंट्स हम आज स्टडी करेंगे ओसी का नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस लेट्स सी द मीनिंग फर्स्ट इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉजेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द सी मरीन मरीन यानी इसका मतलब होगा सी जो लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ द सी और डेंजर्स ऑफ द सी सो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिलेगा होगा मरीन इंश्योरेंस तो यही यहाँ पे पता है इट यूज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी सी में जो डेंजर्स है उसके वजह से जो लॉसेस होंगे उसको मिलने वाला प्रोटेक्शन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल और जो कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन तो मरीन ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वेसल्स होते हैं कार्गो है और पैसेंजर्स के लिए भी अगर कुछ लॉस हो गया तो ये ऑल लॉसेस कवर होंगे ये इंश्योरेंस में ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स सो जो प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है वही यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल होंगे तो चलो प्रिंसिपल्स तो ठीक है अभी हम टाइप्स देखेंगे जो मरीन इंश्योरेंस के हैं ठीक है सो लेट सी फर्स्ट टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगा वॉयज पॉलिसी इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज वॉयज यानी ट्रैवल सो पर्टिकुलर ट्रैवल तक मतलब शीप से पर्टिकुलर ट्रैवल किया जाएगा तो ट्रैवल के लिए जो पॉलिसी रहेगी वो रहेगी वॉयज पॉलिसी इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट इन दिस केस रिक्स बिगिन्स ओनली वेन द शिप स्टार्ट ऑन वॉयज इसमें रिक्स तभी होगी जब ये शिप वॉयज के लिए स्टार्ट होगा और तब तक रहेगी जब तक वो एंड ना हो जाए तो ये ओनली वॉयज पॉलिसी होगी वॉयज यानी ट्रैवल करना तो शिप से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस तो जब से शिप स्टार्ट होगा और जहाँ पे हम जाके रुकेंगे वहाँ तक के लिए होगा पॉलिसी दैट इज कॉल्ड वॉयज पॉलिसी सेकेंड है टाइम पॉलिसी इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम सो ये पॉलिसी में जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वो इंश्योर्ड होगा फॉर डिफिनाइट पीरियड के लिए टाइम के लिए इसीलिए तो इसे टाइम पॉलिसी कहा है अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सडिंग वन ईयर ये वन ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं हो सकती बट ई में इट में कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज बट इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज हो सकता है द कंटिन्यूएशन क्लॉज क्या होगा मीन्स इफ द वॉयज इज नॉट कम्प्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम द रिक्स शाल बी कवर्ड अनटिल द वॉयज इज कम्प्लीटेड अगर टाइम पर वॉयज कम्प्लीट हुआ नहीं हुआ है तो जब तक वो कम्प्लीट नहीं होगा तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू हो सकती है सो देर फोर इसीलिए कहा है टाइम पॉलिसी सो मरीन इंश्योरेंस में दो टाइप्स हो गए वेज पॉलिसी और दूसरा टाइम पॉलिसी ना यू विल अर्न थर्ड वन मिक्स पॉलिसी तो क्या है मिक्स पॉलिसी ये पॉलिसी मिक्स होगी या फिर कॉम्बिनेशन होगी टाइम पॉलिसी एंड वॉयज पॉलिसी की दोनों की कॉम्बिनेशन देर फोर कवर द रिस्क का बोथ यहाँ पे दोनों का रिस्क कवर होगा पर्टिकुलर वॉयज भी और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ओके देन नंबर फोर वैल्यूड पॉलिसी अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योर एंड इंश्योर्ड सर्टन गुड्स अगर शेप से लेके जा रहे हैं तो गुड्स की कुछ प्रॉपर वैल्यू होगी तो वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू के अगेंस्ट पॉलिसी ली जाएगी ये वैल्यू डिसाइड होगी इंश्योर और इंश्योर्ड पर्सन के जो भी एग्रीड वैल्यू होंगी उस पर सो दिस फैसिलिट इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसकी रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू होना मुश्किल है तो ऐसे एग्रीड वैल्यू अगर इंश्योर और इंश्योर्ड पर्सन ने एग्री कर ली होगी तो वही वैल्यू पे आसान हो जाता है लॉस रिकवर करके देना तो इसीलिए वैल्यूड पॉलिसी उसे कहा जाएगा सो फोर टाइप्स यहाँ पे हो गए अभी और कुछ टाइप्स हम देखेंगे तो उसमें आएगा पॉइंट नंबर फाइव ब्लैंकेट पॉलिसी चलो देखते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी तो क्या खासियत है ये पॉलिसी की ये पॉलिसी ली जाएगी मैक्सिमम लिमिट तक जितनी अमाउंट ज़्यादा हो सके उतनी प्रोटेक्शन के लिए और फुल अमाउंट जो है प्रीमियम की वो एक ही साथ स्टार्टिंग में दी जाएगी दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड स्पेसिफिक रूट 
पार्ट्स और प्लेस ऑफ वॉइजेस तो इसमें आ, सब डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा पॉलिसी में गुड्स इंश्योर किया है वो कौन सा है स्पेसिफिक रूट क्या होगा पार्ट्स नहीं है पोर्ट्स है तो पोर्ट्स यानी जो प्लेसेस रहते हैं बंदरगाह तो वहाँ के जो भी रिक्वायरमेंट होंगे वो और प्लेसेस ऑफ वॉइज जहाँ जहाँ वॉइज करने के लिए प्लेसेस सिलेक्ट किए वो सब ये पॉलिसी में रिकवर किया जाएगा या फिर डिस्क्राइब होगा इट कवर्स मल्टीपल रिक्स ऑन द वन प्रॉपर्टी सो ये वन प्रॉपर्टी या फिर इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज या सो मेनी प्रॉपर्टीज ये पॉलिसी में कवर हो सकती है तो इसलिए इसे ब्लैंकेट पॉलिसी कहा गया है तो इसलिए बताया गया कि इसमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दिए रहेंगे गुड्स कौन सा है स्पेसिफिक रूट क्या है वो एज कहाँ कहाँ तक रहेगा पोर्ट्स कौन से होंगे ये सब डिस्क्रिप्शन रहेगा इसीलिए कि वन प्रॉपर्टी या फिर वन से ज़्यादा प्रॉपर्टी इनका लॉस इसमें कवर कर सकें ये रहेगी ब्लैंकेट पॉलिसी ये मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स के लिए रहेगी और वन टाइम प्रीमियम दिया जाएगा ना देखते हैं आगे के पॉलिसीज क्या है सिक्स वन पोर्ट रिस्क पॉलिसी सो सी स्टूडेंट्स पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ वेसल वेसल यानी शीट वाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर पोर्ट पे यानी बंदरगाह पे शिप कुछ कारणों की वजह से रुकी है एंकर्ड की है तो वहाँ तक जब जितनी देर के लिए है तो उतनी देर के लिए वहाँ पे पॉलिसी कवर्स करने का जो है रिस्क है वो यहाँ पे पॉलिसी में कवर किया जाएगा अगर वहाँ पे कुछ लॉस हो गया पोर्ट पे जो खड़ा किया हुआ शिप है वहाँ पे कुछ लॉस हो गया तो लॉस कवर होना चाहिए दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट जब तक पोर्ट से वो वेसल निकल नहीं जाता वो शिप निकल नहीं जाएगा पोर्ट से छोड़ा छोड़ेगा नहीं पोर्ट को तब तक वहाँ पे शिप खड़ा रहेगा और वो टाइम के लिए वो शिप का जो भी लॉसेस है वो कवर करने की जो पॉलिसी रहेगी वो रहेगी पोर्ट रेस पॉलिसी तो स्पेशली वर्ल्ड पोर्ट पे ध्यान दीजिएगा पोर्ट पे मतलब बंदरगाह पे जब तक शिप है तब तक ही शिप का पॉलिसी यहाँ तक कवर होगा जैसे वो पोर्ट छोड़ के चला जाएगा वो पॉलिसी खत्म होगी देन कंपोजिट पॉलिसी क्या है देखते हैं दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योर ये तरह की पॉलिसी जो है एक से ज्यादा इंश्योरर्स लेते हैं द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योर इज सेपरेट एंड डिस्टिंग हर एक इंश्योरेंस की लाइबिलिटी अलग अलग रहेगी सेपरेट रहेगी दिस पॉलिसी इज टेकन वेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई अगर ये पॉलिसी कब ली जाएगी जब इंश्योरेंस की पॉलिसी की अमाउंट ज़्यादा होगी तब ऐसी पॉलिसी ली जाएगी सो ये टाइप की पॉलिसी जो है अलग अलग इंश्योरेंस लेंगे परचेज करेंगे देन सिंगल वेसल पॉलिसी दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर सिंगल वेसल जो पॉलिसी है स्मॉल शिप ओनर के लिए है जिसके पास एक ही शिप है और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट तो एक ही शिप है डिफरेंट फ्लीट का इट कवर्स द रिक्स ऑफ वन वेसल्स ऑफ द इंश्योर्ड तो यहाँ पे वन शीप के लिए वन वेसल के लिए जो भी रिक्स कवर किया जाएगा वो होगी सिंगल वेसल पॉलिसी एंड नाइन्थ वन फ्लिक पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी इन फ्लिक पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर फ्लिक पॉलिसी में बहुत सारे शिप्स एक ही ओनर के होंगे जो इंश्योर्ड किए जाएंगे एक ही पॉलिसी में जो होगी फ्लिक पॉलिसी इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो तो कार्गो ओनर जो रहेगा उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो भी डैमेज और लॉस होगा कार्गो में इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हर एक मोड होगा ट्रांसपोर्ट का विच हीज और हर कार्गो इज कैरी दैट इज कवरिंग ऑल रिस्क ऑफ रेल रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट तो इसमें हर तरह का रिस्क कवर होगा रेल ट्रांसपोर्ट होगा तो भी रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो भी सी ट्रांसपोर्ट होगा तो भी तो इसीलिए इसे ब्लॉक पॉलिसी कहा गया है ठीक है तो यहाँ पे नाइन पॉलिसीज हो गई है तो आपको ये टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आप मुझे ठीक से बताओगे ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछो ओके